বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছো এবং এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য ভূগোলের দুই মার্কের টিকা অন্যতম এবং তোমরা জানো যে তোমাদের ভারতের ভূপ্রকৃতি থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিকা রয়েছে যেমন কয়াল মালনাদ ময়দান ডেকানট্রাফ দূর উপত্যকা খাদার ভাঙার ভাবর তরাই মরুস্থলী বাগার রোহি এবং কচ্ছেরন তো আজ আমি তোমাদের সামনে এই প্রত্যেকটি টিকার সম্পূর্ণ নোটসগুলো তুলে ধরবো এবং যেভাবে তোমাদের সামনে নোটসগুলো তুলে ধরবো আমি আশা করছি যে তোমরা সম্পূর্ণ অর্থাৎ দুইয়ের মধ্যে তোমরা দুই পাবে ঠিক এই নোটসটা যদি তোমরা কমপ্লিট করতে পারো বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের আলোচনা আজকের আলোচনায় কিন্তু আমরা ভারতের ভূপ্রকৃতি থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ টিকাগুলো রয়েছে বা পরীক্ষা আসার মতো সেই টিকাগুলো সম্পূর্ণ নোটসগুলো সম্পর্কে জানবো তোমরা জানো যে এই অধ্যায়ের বড় কোশ্চেনগুলো এর আগে আমি সম্পূর্ণ নোটস দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ হিমালয়ের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ প্রস্ত অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ তো এরপরে আরও বিভিন্ন প্রকার নোটস কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো যাই হোক আমরা পরপর নোটসগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরি তোমরা প্রয়োজনে এই নোটসগুলো ধীরে ধীরে লিখে নাও এবং পরীক্ষায় কিন্তু আসার সম্ভাবনা খুব বেশি এবং দুইয়ের মধ্যে দুই পেতে গেলে তোমাকে কীভাবে লিখতে পারবে লিখতে হবে সেটাও কিন্তু তোমরা যথারীতি এই নোটসটা দেখেই বুঝতে পারবে তো প্রথম আমরা চলে আসি কয়াল কয়াল কি তো প্রথমে তোমরা সংজ্ঞাটা লিখবে সমুদ্র উপকূলের সমান্তরালে সমুদ্রবাহিত নুড়ি বালি কাকড় সজ্জিত লম্বা পুরোদেশীয় বাঁধের মতো সৃষ্টি হলে তার পশ্চাতে সমুদ্রের আবদ্ধ জল সজ্জিত হয়ে যে উপরথ সৃষ্টি হয় তাকে কয়াল বলে অবস্থান আরব সাগরের মালাবার উপকূল অঞ্চলে কয়াল লক্ষ্য করা যায় তারপর বৈশিষ্ট্য দেবে এই এইগুলি বা এই কয়া এই জিনিসগুলো ব্ল্যাক ওয়াটার নামেও পরিচিত এইগুলি অগভীর ও দীর্ঘ পরের পয়েন্টটা দেবে এখানকার জল আংশিক লবণাক্ত হলেও মাছ চাষের উপযোগী উদাহরণ কচির ভেমনাথ কেল্লা অষ্টমুদি প্রভৃতি বিখ্যাত কয়াল এবং তারপরে কিন্তু অবশ্যই চিত্র এঁকে চিত্র মানে ভারতের ম্যাপ এঁকে কোথায় ভারতের ম্যাপে কি কোথায় কয়ালগুলো রয়েছে সেই লোকেশানটা তোমরা যে আমরা জানি যে কেরালার উপকূলে কয়ালগুলো রয়েছে তো সেই লোকেশানটা কিন্তু অবশ্যই দেখিয়ে দেবে এটা হলো কয়ালের নোটস তারপরে আমরা চলে যাব ময়দান কি মালনাদ কি তারপরে ময়দান তো যাই হোক মালনাদ কি কানাড়ি ভাষায় সংঘাতে লিখবে কানাড়ি ভাষায় মাল শব্দের অর্থ হলো পাহাড় এবং নাথ শব্দের অর্থ হলো দেশ আমি আজকে কিন্তু বোঝাচ্ছি না জাস্ট নোটসটা তোমাদের সামনে শেয়ার করছি কারণ এগুলো আমি যথারীতি এর আগে যখন শর্ট কোশ্চেনের বান্সগুলো দিয়েছি প্রত্যেকটা জিনিস আমি বুঝিয়ে দিয়েছি তোমরা জানো যে প্রত্যেকটা অধ্যায়ে শর্ট কোশ্চেন চ্যানেলে রয়েছে তোমরা কিন্তু সেখান থেকে দেখে নিতে পারো চ্যানেল প্লে লিস্টে যাও প্লে লিস্টে গিয়ে দেখো ক্লাস টেন নোটস বলে সম্পূর্ণ করা রয়েছে ক্লাস টেন জিওগ্রাফি ভারতের আলাদা করে ফোল্ডার করা সেখানে যাও দেখো প্রত্যেক চ্যাপ্টারের শর্টগুলো কিন্তু করা রয়েছে এমনকি বড় কোশ্চেন সব কিছুই তো যাই হোক মালনাদের সংজ্ঞাটা আরেকবার একটু দেখে নাও কানাড়ি ভাষায় মাল শব্দের অর্থ হলো পাহাড় এবং নাচ শব্দের অর্থ হলো দেশ অর্থাৎ মালনাদ শব্দের অর্থ হলো পাহাড়ি দেশ কর্ণাটক মালভূমির পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত উঁচু অংশটির নাম হলো মালনাদ বৈশিষ্ট্য বলে পয়েন্ট করবে এটি গ্রানাইট ও নিঃশিলায় গঠিত এটি ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমির অংশ এটি পাহাড়ি অঞ্চলের উপরিভাগে অবস্থিত গোলাকার অংশ বিশেষ পরের পয়েন্টে লিখবে এটি প্রায় তিনশো কুড়ি কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৎ কিলোমিটার প্রস্থের উঁচু ঢেউ খেলানো ভূমিরূপ পরের পয়েন্ট এ অঞ্চলে মৃত্তিকার বর্ণ লাল উদাহরণ দেবে কর্ণাটক মালভূমির পশ্চিম অংশ এটাই কিন্তু মূল উত্তর যে কর্ণাটক মালভূমির পশ্চিম অংশের যে অপেক্ষাকৃত উঁচু অংশ রয়েছে সেটাই কিন্তু মালনাথ তাহলে মালনাথ কোথায় দেখা যায় উদাহরণে দেবে কর্ণাটক মালভূমির পশ্চিম অংশ তারপরে অবশ্যই চিত্র এঁকে মালনাথযুক্ত অঞ্চলটা কোথায় সেটা কিন্তু দেখাবে চলে যাব তার পরবর্তী টিকাতে পরবর্তী টিকা আমরা জানবো ময়দান তো ঠিক একইভাবে কর্ণাটক মালভূমির পশ্চিম অংশের উল্টো দিকে মানে পূর্ব দিকে হচ্ছে ময়দান আর পশ্চিম দিকে হচ্ছে মালনাথ এটা কিন্তু মাথায় রাখবে তো ময়দানের সংজ্ঞাটা কী লিখবে এটি কর্ণাটক মালভূমির পূর্বাংশের নিচু তরঙ্গায়িত মালভূমি এটি ময়দান নামে পরিচিত বৈশিষ্ট্য এটি মালনাদ অপেক্ষা নিচু এবং তরঙ্গায়িত অঞ্চল দুই নম্বর এই অঞ্চল সমপ্রায় ভূমির উদাহরণ এই অঞ্চল গ্রানাইট ও নিঃশিলায় গঠিত এই অঞ্চলের মৃত্তিকা লাল বর্ণের এটি কর্ণাটক মালভূমির অংশ দৃশ্যমান স্থান কোথায় দেখা যায় কর্ণাটক মালভূমির পূর্বে অবস্থিত এবার অবশ্যই ঠিক একইভাবে চিত্র এঁকে তোমরা ময়দান কোন জায়গাটা রয়েছে সেটা দেখে দেবে আর এই এই সাইডটা ছিল মালনাথ ছিল তাহলে মালনাথ আর ময়দান দুই পাশে একটা পূর্ব অংশ একটা হচ্ছে পশ্চিম অংশ পরের যেটা ইম্পর্টেন্ট আর একটা টিকা সেটা হচ্ছে ডেকান ট্রাফ তো ডেকান শব্দের অর্থ হলো কি দাক্ষিণাত্য আমরা জানি ডেকান ট্রাফ মানে দাক্ষিণাত্য সিঁড়ির মতো ভূমির ব্যাসল সেলাই গঠিত সেটা ত
তার প্রান্ত আর প্রান্ত দেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সিঁড়ির ন্যায় ভূমিরূপ গঠন করে বৈশিষ্ট্য সমগ্র অঞ্চলটি পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে ঢালু ধাপগুলির মাথা সমতল কিন্তু পার্শ্বদেশ খাড়া এটি কালো ব্যাসল্ট শিলা দ্বারা গঠিত এখানে চুন কাদা ও লাভার পরিমাণ বেশি উদাহরণ দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমিত্তিক অঞ্চল এবার একটা চিত্র দেবে দেখো চিত্র সম্পূর্ণ দেওয়ার দরকার নেই যখন তোমরা নিচের অংশটা দেখাচ্ছ শুধু নিচের চিত্রটাও কিন্তু দিতে পারো এবং দিয়ে অবশ্যই এই জায়গাটাকে তোমরা দেখে দেবে যে ডেকানটা পঞ্চায়েত অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের সিঁড়ির মতো ভূমিরূপ যেটা ব্যাসল্ট শিলায় গঠিত চলে যাবো তার পরের পয়েন্টে আমরা দুন উপত্যকা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টিকা তো দুন কি শিবালিক পর্বতের উত্থান যেহেতু মূল হিমালয়ের অনেক পরে ফলে ঊর্ধ্বাংশ থেকে আগত নদীগুলি শিবালিকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হ্রদের সৃষ্টি করে এবং পলিবালি প্রভৃতি দ্বারা ভরাট হতে থাকে পরে নদীগুলোর শিবালিক অংশ কেটে প্রবাহিত হলে হ্রদের জল সরে গিয়ে উপত্যকা সৃষ্টি করলে তখন তাকে দুন উপত্যকা বলে বৈশিষ্ট্য শিবালিকের উত্তরে সৃষ্ট উপত্যকা উত্তরাখণ্ডে দুন নামে পরিচিত এটি নুড়ি কাকর বালি ও পলি সমন্বিত অঞ্চল দুন অঞ্চলে পর্যটন কেন্দ্র খুব উন্নত হ্রদের জল সরে গিয়ে দুন উপত্যকা সৃষ্টি হয় উদাহরণ কোথায় দেরাদুন হল বৃহত্তম দুন যা পঁচাত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ ও কুড়ি কিলোমিটার চওড়া এছাড়া কোটা দুন পাটলি দুন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য এবার অবশ্যই চিত্র একে তোমরা দুনের যে জায়গাটা অর্থাৎ শিবালিক পর্বতের অংশটা এই যে নিচের অংশটা যে জায়গাটা দুন রয়েছে মোটা মূলত যেটা বললাম যে দেরা দুন পাটলি দুন এরকম পর্বত কিন্তু সাজানো রয়েছে এই অঞ্চলটাকে তোমরা দেখিয়ে দেবে চলে যাবো তার পরবর্তী কোশ্চেনে পরবর্তী কোশ্চেন খাদার ও ভাঙার টিকা এবার দেখো আমি একটা পার্থক্য লিখে দিয়েছি খাদার ভাঙারের এই পার্থক্য থেকে কিন্তু তোমরা টিকাটা লিখতে পারবে কীভাবে দেখো আমি বলছি আগে আগে বলে নিই ধরো তোমাদের পরীক্ষায় খাদার এলো খাদার কি দুই মার্কের টিকাতে তখন তোমরা এই পাশের যে পার্থক্যের এই সাইডের যে পয়েন্টগুলো রয়েছে সেই পয়েন্টগুলো দিয়ে দিলেই কিন্তু টিকা হয়ে গেল বা ভাঙার যখন আসবে তখন এই পাশের পয়েন্টগুলো কিন্তু দিয়ে দিলে হয়ে যাবে আমি জাস্ট পার্থক্য মতো করে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তো সংঘাতে কি দেবে উচ্চ গঙ্গার সমভূমির নবীন পলিমাটি গঠিত নিম্ন সমতল ভূমিকে খাদার বলে ভাঙার কাকে বলে উচ্চ গঙ্গার সমভূমির প্রাচীন পলিমাটি গঠিত কিছুটা উচ্চ সমতল ভূমিকে ভাঙার বলে অবস্থান বলে পয়েন্ট করবে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের গঙ্গার তীরে এবং পাঞ্জাব সমভূমির পঞ্চনদী তীরবর্তী অঞ্চলে খাদার দেখা যায় আর ভাঙারে কি লিখবে নিম্ন গঙ্গা অববাহিকায় বর্ধমান বীরভূম রাড়ো সমভূমিতে ভাঙার দেখা যায় কৃষিতে প্রভাব নবীন পলি উর্বর অঞ্চল বলে প্রচুর কৃষি ফসল হয় যেমন ধান গম তৈলবীজ পাট ইত্যাদি আর ভাঙারে কি লিখবে তুলনায় কম উর্বর হলেও পলিমাটি বলে ধান সরিষা শাক সবজি চাষ হয় উপাদানে কি লিখবে কাদা ও পলির ভাগ বেশি আর এদিকে উপাদানে কি লিখবে কাকড় নুড়ি ও মোটাবালির পরিমাণ বেশি এদিকে অপর নামে কি লিখবে পাঞ্জাবে এটি বেট নামে পরিচিত কোন অংশটা খাদার পাঞ্জাবে বেট নামে পরিচিত আর পাঞ্জাবে এটি ধায়া নামে পরিচিত তারপরে দেখো বন্যার প্রভাব প্রতি বছর বন্যায় নতুন পলি সঞ্চয় ঘটে এদিকে লিখবে এই অংশে বন্যার প্রকোপ কম বোঝা গেল এবার আমরা চলে আসবো তার পরবর্তী কোশ্চেন ভাবর ও তরাই ঠিক একইভাবে আমি দুটো পার্থক্যের মতো করে লিখে দিয়েছি পরীক্ষা আসলে ঠিক একইভাবে এই পয়েন্টগুলো দিয়ে দিলেই কিন্তু উত্তরটা হয়ে যাবে তা ভাবরে কাকে বলে ভাবর একটি পাঞ্জাবি শব্দ হিমালয়ের পাদদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গঠিত ভূমিরূপকে পাঞ্জাবি ভাষায় ভাবর বলে আর তরাই কাকে বলে পার্বত্য পাদদেশের আর্দ্র ভূমিকে তরাই বলে তরাই এক নিম্ন ভূমি অঞ্চল যা ভেজা ও স্যাঁতসেতে অবস্থান বলে পয়েন্ট করবে সিন্ধু থেকে তিস্তা পর্যন্ত শিবালিক পর্বতের পাদদেশের ভূমি ভাবর নামে পরিচিত আর তরাইকে লিখবে ভাবরের দক্ষিণেও ভাবরের সমান্তরালে গঠিত অংশ হলো তরাই আরও কয়েকটি পার্থক্য আছে দেখে নাও পার্থক্য মানে বললাম আমি যে কথাটা যদি শুধু দুই মার্কেট টিকা আসে তাহলে পার্থক্যের এক সাইড নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে আমার কথাটা তারপরে দেখো বিস্তার বলে পয়েন্ট করবে এর গড় বিস্তার আট থেকে ষোলো কিলোমিটার তরা এর গড় বিস্তার কুড়ি থেকে তিরিশ কিলোমিটার গঠন ভাবরের গঠন হচ্ছে নুড়ি ও বেলেপাথর দ্বারা গঠিত তরাই হচ্ছে বালি ও পলি দ্বারা গঠিত নদীর প্রকৃতি নদী সমূহ এই অঞ্চলে ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে আর ভাবরে পতিত নদী এখানে আত্মপ্রকাশ করে উর্বরতা কৃষিকার্যের জন্য এই অঞ্চল অনুপযুক্ত আর এখানে লিখবে কৃষিকার্যের জন্য এই অঞ্চল মোটামুটি উপযুক্ত পরের যে পয়েন্টটা রয়ে টিকাটা রয়েছে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টিকা যেটা হলো মরুস্থলী তো মরুস্থলী কাকে বলে সংজ্ঞাটা তোমরা কিভাবে লিখবে দেখে নাও মরুস্থলী কথার অর্থ হলো মৃতদের ভূমি প্রকৃতপক্ষে এটি হলো ভারতের থর মরুভূমির সর্বপশ্চিম অংশের ভারত সীমান্তে অবস্থিত ধূসর ধুধু মরুভূমি অঞ্চল বৈশিষ্ট্য এক নম্বর লিখবে মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধু বালির প্রান্ত লক্ষ্য করা যায় সবুজের কোনো চিহ্ন থাকে না দু নম্বর গড় উচ্চতা দেড়শো থেকে তিনশো মিটার তিন নম্বর নিম্নাংশে লবণাক্ত জলের রথ দেখা যায় চার নম্বর অবনত নিচু ভূমি ও চলমান বাড়িয়ে দিয়ে দেখা যায় পাঁচ নম্বর কিছু জায়গায় মরুদ্যান দেখা যায় এবার পরে পয়েন্ট করবে দৃশ্যমান স্থান ভারতের থর মরুভূমির স
उदाहरण की देवे भारत थर्मोभूमि सर्वपूर्व प्रान अवस्थित हे पश्चिम अवस्थित उर्वर प्लावन भूमि द्वारा गठित अंचल रोही नामे परिचित अंचले कि फसल उत्पन्न है बैशिष्ट मरुस्थल बैशिष्ट सेम है उदाहरण भारत थर्मोभूमि बागान पश्चिम दिखे अवस्थित ठीक एक ही भाव दो अंचल रेखे जैगा देखिए देवे हलो रोही फलित जल अवरुद्ध हो एक जलाभूमि गठन कर नदी पलि संचित लवणक्त भूमि गठन कर आयतन प्राय तेर तेर हजार छश बारो किलोमीटर स्थान जुड़े अवस्थान कर बैशिष्ट बर्षाकाले एट लुणी नदी द्वारा प्लावित ग्रीष्मकाले एट शुष्क है तपर तीन नम्बर बैशिष्ट लिखे ग्रीष्मकाले सदा लवणे आश्रित बालुकमय भूमि सृष्टि है श्रेणी रण के उत्तर अंश बड़ रण और पूर्वांशे छोट रण बला है उत्तर अंश के बड़ रण और पूर्वांश के छोट रण बला है एब तुम्हारा चित्र दिए रण के जैगा से रण के जैगा तुम्हारा देखिए देवे इचाओ तुम्हारा जो तुम्हारे पूर्वभूगुल पश्चिम भूगोल समीर पार्थक्यों क्योंकि तुम्हारे दिए दिए बड़ो नोट्स कोश्चन है आठ मार्क कोश्चन देख फोल्डर लाइक करो एरक भिडियो चाहो अवश्य कमेंट बक्स लिखो तो आज के मतलब